হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি ট্রান্সফরমারের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থাৎ হিস্টেরেসিস এবং ইরিকারেন্ট লস এর যে নেসেসারি ইকুয়েশন আছে যেগুলো আমাদের ম্যাথ করার জন্য কাজে লাগবে সেই ইকুয়েশনগুলো সম্পর্কে আজকে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফরমারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এর আগে আমি হিস্টেরেসিস এবং এডি কারেন্ট লসের একদম বেসিকটা যে কিভাবে এটা আসে এই টার্ম এই লসটা হয় সেটা সম্পর্কে কিন্তু সম্ভবত আমার ট্রান্সফরমারের সেকেন্ড কি থার্ড নাম্বার ভিডিওতে ওই থিওরিটা শুধু আলোচনা করা হয়েছিল বাট আজকে আমরা আজকে এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলোর সাথে পরিচিত হবো এবং পরবর্তীতে কিভাবে এগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারি সেগুলো আমরা ক্লিয়ারলি দেখব তো হিস্টেরেসিস এবং এডি কারেন্ট লস তো এটা বেসিক্যালি ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে বুঝতে হবে এটার উৎপত্তিটা কোথায় এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফর্মারে যে কোড থাকে এরকম রেক্টেঙ্গুলার যে কোড থাকে সেখানে আমাদের একটা আয়রন লস সংগঠিত হয় ঠিক আছে সেই আয়রন লসটা কিন্তু অলরেডি আমি কিভাবে বের করতে হয় আমি তার উপর কিন্তু ভিডিও অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আমাদের আয়রন লস বেসিক্যালি আমাদের বের করতে হয় হইলো ট্রান্সফর্মারের ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে ঠিক আছে সেই ওপেন সার্কিট টেস্ট সম্পর্কে কিন্তু আমার ভিডিও অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে তো সেই ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে আমরা যে কি বলে ওইটাকে আয়রন লসটা পাই অর্থাৎ শুধুমাত্র রেজিস্টেন্স ওই যে আর সি ইকুইপমেন্ট সার্কিট আপনারা যে আর সিটা দেখেছিলেন আর সি রেজিস্টেন্স সেটার ভিতরে যে লসটা ছিল সেই লসটাকে আমরা বলেছিলাম আয়রন লস ঠিক আছে এখন সেই আয়রন লসটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় হচ্ছে হিস্টেসিস লস এবং আরেকটা হচ্ছে আমার এডি কারেন্ট লস ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু এই ইকুয়েশনগুলো একটু দেখি আগের ইয়া অনুযায়ী যে আমাদের টোটাল আয়রন লস যেটাকে আমি মনে করুন যে আমি ডাব্লিউ কি দ্বারা প্রকাশ করবো আয়রন লস সি দ্বারা প্রকাশ করি আয়রন লসের আরেকটা নাম হচ্ছে কোল লস একই কিন্তু দাম ঠিক আছে তা ডাব্লিউ সি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার কি এই এডি কারেন্ট আমার হিস্টেসিস লস এবং এডি কারেন্ট লসের সাম ঠিক আছে তাহলে ডাব্লিউ এইস প্লাস ডাব্লিউ ই তো সাবস্ক্রিপ্ট এইস দ্বারা হচ্ছে হিস্টেসিস আর ই দ্বারা হচ্ছে এডি কারেন্ট লস ঠিক আছে তো এখন আমাদেরকে একটু এই ডাব্লিউ এইসটা একটু বুঝতে হবে আমাদের হিস্টেসিস লসের যে ইকুয়েশনটা কার্যকরী ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ এইস ইজ ইকুয়াল টু এটা এইখানে ধরা হয় হচ্ছে পি ইন্টু বি ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম যে ফ্লাক্স ডেন্সিটি বি ম্যাক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এফ আর ডাব্লিউ ই যেটা এডি কারেন্ট লস সেটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা এটা একটু সহজ ইকুয়েশনটা তুলনামূলকভাবে এই ইয়ার তুলনায় হিস্টেসিস লসের তুলনায় কিউ ইন্টু বি ম্যাক্স টু দি পাওয়ার টু দি পাওয়ার বলতে স্কোয়ার ইন্টু এফ স্কোয়ার এখন আমাকে আপনারা বলতে পারেন যে এই ইকুয়েশনগুলো কই পাইলেন তো অ্যাকচুয়ালি এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে অনেকটা এই যে দুই ইকুয়েশন আমি লিখলাম ডাব্লিউ এইস এবং ডাব্লিউ ই তো এই ইকুয়েশনটা অনেকটা ওই যে মৌলিক ইকুয়েশনের মতো ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশনের মতো যেমন আমি এর আগে ইএমএফ ইকুয়েশন আমি যখন দেখিয়েছিলেন ট্রান্সফর্মারের ইএমএফ ইকুয়েশন সেটা কিন্তু আমি ডিরাইভ করে দেখিয়েছিলাম কেন ডিরাইভ করতে পারছিলাম তার কারণটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক ইকুয়েশনটা আগে জানা ছিল সেখান থেকে কিন্তু আমরা মানে ইকুয়েশন প্রতিপাদনের মাধ্যমে আমি কিন্তু দেখাইতে পারছিলাম বাট এইখানে যে ইনভ ইয়াটা ডাব্লিউ এইস ইজ ইকুয়াল টু এই যে এই ইকুয়েশনটা পাইলাম এটা কিন্তু টোটালি মৌলিক ঠিক আছে অর্থাৎ এইটাই এইখান থেকেই বাদ বাকি ইকুয়েশনগুলো উৎপত্তি হবে বাট এটা আমার এইখানে এই এইভাবে আপনারা এইভাবে বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটা তারা বিজ্ঞানীরা ইয়ে করছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডাব্লিউ এইস এবং বি ম্যাক্স আমাদের পরীক্ষাগারে এগুলো ইয়ে করে দেখছে যে বি ম্যাক্সটা আমার কত হয় তো বি ম্যাক্সের সাথে সম্পর্ক ইয়ে করে দেখছে যে ডাব্লিউ এইসের সাথে বি ম্যাক্স বি ম্যাক্সের সম্পর্কটা হয় এরকম পাওয়ার যাই হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বিভিন্ন ধরনের ডাটা নিচ্ছে সেটা থেকে আমাদের এই ডাব্লিউ এইস দিচ্ছে একইভাবে ফ্রিকুয়েন্সিকে চেঞ্জ করে করে চেঞ্জ করে করে দেখছে তো তাতে আমার এইটা আসছে তো এফ তো ফ্রিকুয়েন্সি বি ম্যাক্সতে বি ম্যাক্স তো বললামই আর পিটা হচ্ছে আমার সমানুপাতিক ধ্রুব এটা কিছুই না এই পিটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট 
তো একইভাবে এটি কাইন্ড লসের জন্য আমার কিউ ইন্টু বি ম্যাক্স স্কোয়ার ইন্টু এফ স্কোয়ার তো এইটা হচ্ছে আমার মৌলিক দুইটা ইকুয়েশন তাহলে এখন দেখুন আমার এখানে যদি আমি বসিয়ে দেই তাহলে আমার ডাব্লিউ এইচ এর জায়গায় আমার বসে যাচ্ছে হচ্ছে পি ইন্টু বি ম্যাক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এফ প্লাস ডাব্লিউ ই হচ্ছে আমার ডাব্লিউ ই কত কিউ ইন্টু বি ম্যাক্স স্কোয়ার ইন্টু এফ স্কোয়ার তো এইখানে একটু খেয়াল রাখবেন যে আমার এইখানকার যে ইকুয়েশনটা এফ এফটা হচ্ছে সিঙ্গেল পাওয়ার আর এখানে কিন্তু এফটা হচ্ছে ডাবল পাওয়ার এখানে দুটোই ডাবল পাওয়ার সো মনে রাখা খুব একটা কঠিন কিছুই না জাস্ট আপনার দুই একবার ইকুয়েশনটা লিখলে এমনিতেই মনে থাকবে ইকুয়েশনটা বি ম্যাক্সের উপর স্কোয়ার ইন্টু এফ স্কোয়ার তো এটা সরাসরি এভাবে আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অথবা ঠিক আছে এখানে আমার ম্যাথ ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করার সময় এখানে বিভিন্ন রকম ইকুয়েশনকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতে পারে যেমন যদি আমার বলে দেয় যে আমাদের হিস্টেসিস এবং এডি কারেন্ট লস দুটোর ক্ষেত্রে আমার বি ম্যাক্সের ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট থাকবে বলে দিল কথা কথা কোয়েশ্চেনে আমাদের বলে দিল বা প্রবলেমে আমাদের বলে দিল তখন কিন্তু ইকুয়েশনটাতে একটু চেঞ্জ চেঞ্জ আমরা এনে ইয়েটাকে ছোট করতে পারবো ঠিক আছে ইকুয়েশনটাকে একটু ছোট করে নিতে পারবো কিভাবে দেখুন আমি যদি বি ম্যাক্সকে কনস্ট্যান্ট ধরি অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে আমার বি ম্যাক্সটা কি ধরবো কনস্ট্যান্ট যদি ধরি তাহলে পি তখন কিন্তু বেসিক্যালি ঘটনাটা কী দাঁড়াচ্ছে যে এটাও কনস্ট্যান্ট আর এটার উপরে পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আছে তাহলে কনস্ট্যান্টের উপর পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মানে এটাও আর একটা কনস্ট্যান্ট তার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলতে পারি এই দুটো মিলায় একটা কমন কনস্ট্যান্ট বলতে পারি অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট ইন্টু কনস্ট্যান্ট মানে আলটিমেট রেজাল্ট কনস্ট্যান্টই এবং সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমি কথায় কথা মনে করলাম এ ইন্টু এফ একইভাবে এইখানে যেহেতু বি ম্যাক্স কনস্ট্যান্ট তাহলে এখন কিউ তো আগেই কনস্ট্যান্ট সমানুপাতিক যুবক আর বি ম্যাক্সও এখন কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে তার উপর স্কোয়ার মানে ওই কনস্ট্যান্টই কনস্ট্যান্ট ইন্টু কনস্ট্যান্ট মানে কনস্ট্যান্টই অবশ্যই এই কনস্ট্যান্ট এবং এই কনস্ট্যান্ট দুটোর এই দুটোর গুণফল হয়ে যে কনস্ট্যান্টটা হয়েছে সেটা অবশ্যই সমান হবে না কারণ এটা হচ্ছে পি পি একটা আলাদা কনস্ট্যান্ট তার সাথে বি ম্যাক্সের ভ্যালু টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আছে এখানে বি ম্যাক্সের ভ্যালু স্কোয়ার আছে সো কখনোই এটা ইকুয়াল হবে না তাহলে অবশ্যই ডাব্লিউ ই ইজ ইকুয়ালটা আলাদা আরেকটা কনস্ট্যান্ট যেটাকে আমি মনে করলাম বি এফ স্কোয়ার ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমাদের ম্যাথ করার সময় থ্রি হাজার বইতে যে ব্যাথগুলো আছে তারা সরাসরি দেখা গেছে যে এরপরে ম্যাথে গিয়ে তারা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছে ডাব্লিউ সি ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু এই দুটো যোগ ফল তাহলে এ এফ প্লাস বি এফ স্কোয়ার ঠিক আছে এ এফ প্লাস বি এফ স্কোয়ার এরপরে কখনো ইকুয়েশনটাকে একটু সিম্প্লিফাই করে নেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু বইতে দেখা গেছে যে একটা জিনিস খেয়াল করুন এটা কিন্তু একটা জটিল ইকুয়েশনে পরিণত হয়েছে এফ এর পাওয়ার সিঙ্গেল এফ স্কোয়ার এফ এর পাওয়ার আবার টু তার মানে এটা একটা দীঘার সমীকরণে পরিণত হয়েছে তো এইটাকে একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য বইতে কিন্তু এই কাজটা করা হয়েছে দেখুন উভয় পক্ষকে যদি আমি এফ দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে কিন্তু আমার ডাব্লিউ সি ডিভাইডেড বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এফ তো এই কোয়েশনটা সরি এই কোয়েশনটা আমরা শুধুমাত্র লিখতে পারি কোন ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই যে ফ্লাক্স ডেন্সিটি যেটা ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা কনস্ট্যান্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কোয়েশনটা আনতে পারি তাহলে আমি একটু লিখি এ প্লাস এটা বি এফ তাহলে এটা আর একটা ইকুয়েশন হিসেবে আমি বলতে পারি এটা একটা কার্যকরী ইকুয়েশন হতে পারে এটাও হতে পারে তো আমি জাস্ট এখানে টার্মগুলো লিখতেছি পরবর্তী ম্যাথ করার সময় আপনারা এমনিতেই বুঝতে পারবেন এছাড়াও এই দুটো ছাড়াও আরও একটা ওয়ে আছে এই ইকুয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করা সেটা হচ্ছে সেটার জন্য আমাদেরকে একটু ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে একটু রিক্যাপ করতে হবে পূর্ববর্তী টপিক সেটা হচ্ছে ইএমএফ ইকুয়েশন দেখুন আমি যখন ইএমএফ ইকুয়েশনটা করিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম যে ইএমএফ ইকুয়েশন ই বা আচ্ছা আমি এই ই দ্বারাই প্রকাশ করলাম আমি জানি না এর আগে আমি ইফ সাইলনের মতো যে ই আছে ওইটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তো আমি এটা আগেই বলে নিলাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না আমি জাস্ট এই ই দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা তো জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেশন সো আমি এটা দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু ওখানে ইকুয়েশনটা মে বি ছিল ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু এন এনটা টার্নস নাম্বার হতে পারে প্রাইমারি হতে পারে সেকেন্ডারি তো আমি মনে করুন যে কি ধরবো ও এটা তো প্রাইমারি সরি এটা তো অলওয়েজ প্রাইমারি কোল্ড লস কোথায় হচ্ছে আমার 
প্রাইমারিতে আমার হচ্ছে সো আমি এটাকে অবশ্যই ইপি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি যাই হোক বইতে এটা ই দ্বারা মনে হয় প্রকাশ করা আছে আমি ই দ্বারাই প্রকাশ করলাম এটা তো বাই ডিফল্ট বুঝে নিন যে এখানে প্রাইমারি সাইটে ধরা হয়েছে এন ইন্টু তারপর কি ছিল আমার সম্ভবত এখানে ছিল ফাই এম ইন্টু এ তো ফাই এমটাকে আবার ভেঙে আমি দেখতে পারি বি এম ফাই এম বি এম এন ফাই এম আর কোনো কিছু কি ছিল আর হচ্ছে একটা এফ ছিল এন ফাই এম ইন্টু এফ ফাই এম মানে হচ্ছে বি এম ইন্টু এ ওয়েট আমি ফাই এম এর ইকুয়েশনটা ফাই এম মানে ফাই ইজ ইকুয়াল টু এ বি ঠিক আছে এটাই ছিল আমার ইকুয়েশন যতদূর সম্ভব যাই হোক ই ইজ ইকুয়াল টু আমি এটা বলতে পারতেছি তার মানে আমার যেহেতু লাগবে এই এই বি এমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই বি ম্যাক্সি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এই ই কে ভ্যারিয়েবল যেহেতু ইকুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফটা ভ্যারিয়েবল এখানে এফটা ভ্যারিয়েবল তাই সেটা অনুযায়ী এই যে এই এফ এফটা ভ্যারিয়েবল এবং বি ম্যাক্স যেহেতু ইকুয়েশনে আছে সো বি ম্যাক্স ও আরেকটা ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে তাহলে ই বি ম্যাক্স এবং এফ এই তিনটা ভ্যারিয়েবল তাহলে আমার অবভিয়াসলি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এন আর হচ্ছে এ এই তিনটা অটোমেটিক্যালি আমার হয়ে যাবে কি কোনো স্ট্যান্ড এবং অ্যাকচুয়ালি তাই হয় আমার তো আর এই প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল কোরের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল তো আর আমরা চেঞ্জ করি না বা কোরের টার্নস নাম্বারও আমরা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করি না সো অবভিয়াসলি এগুলো কোনো স্ট্যান্ড হবে তাইলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি দেখুন ইজ প্রপোর্শনাল টু বি ম্যাক্স ইন্টু এফ ঠিক আছে ইজ প্রপোর্শনাল টু বি ম্যাক্স ইন্টু এফ দ্যাট মিন্স আমি দেখুন ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা তা সেটা করতে হইলে আমাদেরকে এটা আরেকটা কনস্ট্যান্ট আমি মনে করলাম সেই কনস্ট্যান্টটাকে কে ওয়ান মনে করলাম কে ওয়ান মনে করলাম কথা কথা তাহলে এই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এন আর এ মিলা কে ওয়ান ইন্টু বি ম্যাক্স ইন্টু এফ ঠিক আছে তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন সরি আমার আমার এখানে আছে যেহেতু বি ম্যাক্স আছে সো বি ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে দেখুন ই ডিভাইডেড বাই কে ওয়ান ইন্টু এফ ঠিক আছে তাহলে এখন আমার এই ইকুয়েশনটাতে যদি আমরা বসিয়ে দিই ডাব্লিউ এইস এর ইকুয়েশনটাতে অবশ্যই উপরেরটাতে বসাবো নিচেরটা না কিন্তু এবার আর বি ম্যাক্স কনস্ট্যান্ট রাখবো না সো এখান থেকে আমরা যদি একটু ইউজ করি দেখুন তাহলে ডাব্লিউ এইস ইজ ইকুয়াল টু পিপি এর মতোই রাখলাম আর বি ম্যাক্স এর পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আছে আর বি ম্যাক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এটা তাহলে ই বাই কে ওয়ান এফ হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মানে আমি বলতে পারি ই টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আপনারা জাস্ট এই কোয়েশনটা এখন যে ইকুয়েশনটা ফাইনালি বের হবে এটা মুখস্থ না রাখলেও চলবে জাস্ট একটু টার্নগুলো একটু দেখুন কারণ এটা যদি মুখস্থ নাও রাখেন এখান থেকে কিন্তু আনতে পারবেন সো একটু জাস্ট টার্নগুলো দেখুন তা না হলে সরাসরি মুখস্থ করতে গেলে কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যাবে বেশ জটিল একটা ইকুয়েশন তৈরি হবে তো এফ টু দি পাওয়ার ওয়ান তাই না তাহলে এফ টু দি পাওয়ার ওয়ান আর হচ্ছে এফ এর জায়গাটায় আমি মনে করতেছি ও এই এফ তো এফই থাকবে সরি তাহলে এই এফ এর জায়গায় এফই বসাই না এখন জাস্ট এখন একটু দেখুন এখানে ইকুয়েশনটা ফাইনালি কি দাঁড়াচ্ছে পি আছে পি আছে কে ওয়ান আচ্ছা কে ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিন্তু কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এই যে এখান থেকে আমার আসছে আর পি ও কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট বাই কনস্ট্যান্ট আলটিমেট রেজাল্ট কনস্ট্যান্টই তাহলে সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা কি ধরতে পারি যে কোনো কিছু ধরতে পারেন যেহেতু আগে এ বি ধরা হয়েছে আমি মনে করলাম এটাকে সি মনে করলাম সমস্যা নেই তাহলে সি ইন্টু বইতে এ বি দ্বারা প্রকাশ করা থাকতে পারে সমস্যা নেই এটা তো ধ্রুবক আলটিমেটলি তো এই পি আর কে ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের জায়গায় আমি মনে করলাম সি আর ই টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটা যা আছে তাই আর এই জায়গাটায় আমি ক্লাস থ্রি ক্লাস সিক্সের সূচক লগারি দম অ্যাপ্লাই করবো অর্থাৎ এটার পাওয়ার ওয়ান আছে আর এটার সাথে এই বেস যেহেতু সেম ভাগ হিসেবে আছে তাহলে পাওয়ারটা বিয়োগ হবে তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বিয়োগ দিলে আলটিমেট রেজাল্টটা দাঁড়ায় এফ টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট সিক্স 
সো এই ইকুয়েশনটা মনে রাখা একটু ডিফিকাল্টি সো আপনারা যে কাজটা করতে পারেন যে জাস্ট এই প্রথম দুইটা ইকুয়েশন একটু মাথায় রেখে আমার এইটাতে আমার ইএমএফ ইকুয়েশন अप्लाई হয় এটা মাথায় রাখলে কিন্তু ইজি ভাবে এটা পরবর্তীতে আনতে পারবেন বা ম্যাথ করার সময় সরাসরি এনে ফেলতে পারবেন খুব একটা সময় লাগবে না যদি জানা থাকে তো এরপরে দেখুন আমি এই অবশ্যই ইট এই এটা তো বসাইতে হবে আমার তাহলে এটা অবশ্যই এই ইকুয়েশন থেকে তাই ডব্লিউ ই ইজ ইকুয়াল টু আমি কিউ কিউ এর মতোই রাখবো আর বি ম্যাক্স এর ভ্যালু কত পাইছি এই যে এটা ই যাই হোক এটা এটা আমি বসিয়ে দেবো তাহলে ই স্কোয়ার যেহেতু বি ম্যাক্স এর উপর স্কোয়ার আছে তাহলে ই স্কোয়ার বাই কি ওয়ান স্কোয়ার আর এফ স্কোয়ার তাহলে এফ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার কাটা চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ডাব্লিউ ই ইজ ইকুয়াল টু আমি এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু ইডি কাইন লসটা ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভরই করে না এখন দেখুন এই কিউ এবং কে ওয়ান স্কোয়ার দুটোই কনস্ট্যান্ট সো এই দুটো মিলায় কমন কনস্ট্যান্ট মনে করলাম ডি তাহলে ডি ইন্টু ই স্কোয়ার ইতে ইএমএফ ইন্ডিউসড তাহলে আমরা মোটামুটি একটা ইয়া বুঝতে পারলাম তাহলে এখন আমাদের কিন্তু ম্যাথ করার সময় কিন্তু এগুলো খুব ভালো মতো আমাদের কাজে লাগবে তো আমাদের খেয়াল করতে হবে চোখ কান খোলা রাখতে হবে কোশ্চেনে কি চাইছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে খেয়াল রেখে আমাদের কিন্তু ম্যাথ করতে হবে দেখুন একটা জিনিস আরেকটা জিনিস দেখুন যে কোনো কারণে যদি এই লাস্ট ইকুয়েশনটাতে আমরা যদি একটু খেয়াল করি কোনো কারণে যদি আমাদের ইএমএফটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এরই কারেন্ট লসটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে পুরোপুরি কনস্ট্যান্ট কারণ ই যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় এরই কারেন্ট লসটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু কনস্ট্যান্ট আলটিমেট রেজাল্ট কনস্ট্যান্ট বাট এটা আর কনস্ট্যান্ট থাকবে না এটা ফ্রিকুয়েন্সির উপর শুধু ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করবে পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন মোটামুটি এই ছিল আমাদের ট্রান্সফর্মার হিস্টোরিস হিস্টেসিস এবং ইডিকারেন্ট লসের কার্যকরী ইকুয়েশনগুলো নেক্সট ক্লাস থেকে আমি ইনশাল্লাহ এগুলোর ম্যাথগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ